Bueno, y seguimos con lo que son las premiaciones de esta exposición. Nos vamos al, a la cabaña ganadora del segundo mejor brete y tercer mejor brete, que bueno, después también se llevaría el segundo mejor toro de esta exposición en una muy reñida jura, así lo hacía marcar el, el jurado, eh, deliberando por momentos que era un toro o era el otro. Estamos refiriendo a una cabaña que es, eh, el año pasado, no, el anterior, se llevó también un copa de honor de aquí, de nuestra exposición. Cabaña Doña Lisa, de su propietario La Rosa, una cabaña de familia, como recordamos que nos contaba en esa oportunidad. Las felicitaciones y bueno, eh, segundo mejor brete y tercer mejor brete habla de, de una torada de excelencia que vino para esta expo. Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia, al canal de Lascano. Sí, la verdad que está, quedamos muy contentos de haber sacado el lote, segundo mejor lote y tercer mejor lote de Pedro. Este, trajimos tres bretes, ganamos dos series de, de, de Pedri de dos años y ganamos la serie de dos años y medio. Y como te decía, ganamos el lote reservado campeón y tercer mejor lote. Y segundo mejor toro. El tatuaje... Tatuaje 482 del brete número 31 fue ese toro que, bueno, mañana veremos reflejado en la pista también porque eh, veíamos en el público, además que después el jurado también hizo sus comentarios de que fue muy reñida la cosa, eh, bueno, por temas de desplazamiento o gusto del jurado de repente por EPD o esta, otras cosas, no fue el toro. Pero bueno, cuéntenos un poquito de ese tatuaje y de, de ese ejemplar. Exacto, así fue que dijo el jurado, sí. Que había sido muy justa la, la definición. Y ese trajimos, como te digo, nueve toros. Hay como cuatro o cinco hijos del Cascarilla, el gran campeón del Prado, de, de la hormiga, hijo del 1205. Y ese es uno de ellos. Nos gustaba bastante ese toro, pero bueno, como todo, siempre hay un para unos, hay otro. Todos tienen animales buenos. Casi todas las cabañas, digo, entonces. A ese toro no nos encanta, la verdad. No sé si sale a la venta, estamos en duda ahí. ¿eh? Ya venía con esa mira de, de que vuelva a la cabaña. Bueno, realmente un precioso toro. Felicitaciones. Eh, como decíamos hoy en, en nuestras primeras eh, apariciones, mermó la cantidad de, de toros, pero nada que ver en la calidad. Aquí la, las cano es, siempre eh, tiene muy alto el nivel en lo que son la, las exposiciones del interior del país. Y bueno... Si bien otras razas vienen compitiendo fuerte, pero bueno, el, el Hereford marca su, su genética y su calidad año a año. Es así, menos animales, pero como dices tú, mucha, mucha, mucha calidad en, todo, en todas las cabañas. Los bretes muy, muy buenos. Bueno, las felicitaciones entonces para cabaña Doña Elisa, como decíamos en su principio, con lo que fue segundo mejor brete y tercer mejor brete y también el segundo mejor toro de esta exposición, número 76 de la Asociación Fomento Rural de Las Canas. Bueno, y estamos aquí ya en lo que es el trabajo final, terminando el trabajo de, de pista, llevando ya a, a las parcelas los toros para esperar mañana lo que será la venta. Y estamos entonces, como decíamos hoy, con lo que fue segundo y tercer mejor brete de esta exposición de la raza Poligereford de cabaña Doña Elisa. Ahí van este, los nueve toros que esta cabaña presentó para esta exposición número 76 y que bueno... Mañana veremos según el mercado y las decisiones de sus propietarios si lo que es el segundo mejor toro, como decíamos hoy, eh, va a estar en pista para el día de mañana. El tatuaje 482, que allí lo tenemos, el último toro que va, ese es el segundo mejor toro de esta exposición. Vale remarcarlo, como ya tuvimos en la entrevista también con eh, el jurado, eh, lo reñido que estuvo es eh, esa elección del Copa de Honor de esta exposición número 76. Así que bueno, ahí eh, destacando también lo que hablamos con el jurado, lo que es la mansedumbre de esta raza y bueno, a esperarlos al día de mañana entonces para lo que será la venta de la raza Poligera.